Hurry down me late. I can hardly wait. I'm saying to myself, when we're old, we'll go dancing in the dark, walking through the park and reminiscing. Do -do -do. Do, 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 do. Friday night was late, I was walking you home, we got down to the gate and I was streaming of the night. Will it turn out right? Now as the years roll on, each time we hear our favorite song, the memories come along. Olden times, we sing some hours reminiscing. Hello, good evening. Hello, teacher. One two, one, two, one, two. Yeah, the mic is on. I thought the microphone was off. <laughs> Hello, teacher. Hi, good evening. How are you? Can you hear me? Yep. Eso me. Teacher, este, voy a tener la cámara apagada. Creo que al inicio de la reunión porque todavía no he llegado a mi casa. <laughs> I won't, I, I won't see your face, Esme. Oh, my God. <laughs> it's okay. It's okay. Okay. Be careful. If you're driving, be careful. Okay. We are eight. I have to do the attendance. I'm really sorry. We're just eight. But please turn on your camera. Turn on your camera. <laughs> Okay, okay, good. <laughs> okay, Alexa, Marcela, Silvian de Montenegro, Arely, Isabel Campos Hernández, Dalila Abigail Hernández Meléndez, Daisy Carolina Angulo de Sánchez, Edwin Esaú Galdames Calderón, Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez, Erling Melquisedec Castro Cortés, Henry Giovanni Rivas Rivera. Present teacher. Hey, Henry, thank you. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Excellent. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present. Thank you. Jill Livón Mengíbar de Castellanos. Juan Eduardo Flores Aguilar. Catherine Beatriz Reyes Ventura, María Epifania Castro, she's, she was here, there she is, yeah, I see you, I see you, <laughs> thank you, okay, María, Marta Marisol Castillo Valladares, Oscar Humberto Argueta, present teacher, there you are, Reina Elizabeth García Alfaro, Not yet. Silvia Evelyn Romero Bautista. Present teacher. Excellent. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present teacher. Ursula Esteli Gómez Martínez. Present teacher. Excellent. Okay. Hmm. I have a challenge for you. Do you accept the challenge? <laughs> It's going to be easy because we are just nine. So um, I'll make it easy. Oh my God, I'm getting this. I'm getting a, some cramps. Ow, ouch. I'm getting a cramp. Ouch. On my toe fingers. Ow. My toes. I'm sorry. My toes. Ouch. Okay, it's gone. Uh, un calambre, sorry. 
Okay, so this is the challenge. Let's start by getting verbs. Will you please either text on the Zoom chat one verb, either it is a phrasal verb, it would be great. If you can do a phrasal verb, better, but if not, just a verb, not common, not a common verb like cook, play, sing, write, run, fly. So let's say, okay, <laughs> any verb, okay? Just any verb, try not to make it simple, okay? Or one phrasal verb, come on. Go on the chat or tell me the verb. It's up to you. That's step number one. Now I'm gonna start sharing the whiteboard. Ba -ba -da -ba -bum. Oops, there it is. Du -du -du -du. <laughs> Holding time, spending the hours reminiscing. Every don't be late. I can hardly wait. I said to myself when we wrote. Dig. Hey, I love that game. Do you remember Dig Dog? <laughs> That's a funny game. Okay, Dig. So I have, how many students I have? I have 10 students. I need 10 verbs on the board. 10 verbs. Come on, guys. Love out, leave out. Okay, leave out. Hmm. Leave out, and that's not a common phrase of birth. To leave out. Hmm. Okay, I have two verbs so far. Okay, to leave someone out. Okay, I only have two verbs. I'm missing eight verbs. Eh, señores, me faltan ocho verbos. Necesito un verbo por cada uno de ustedes. Cualquier verbo o verbo frasal, preferiblemente. Come on, guys. Thrink, thrink or shrink? Shrink with S at the beginning. Yeah, shrink. And go ahead. Okay. Shrink. Oh, this is going to be tough. This will be difficult. Okay. We just, it's okay. Oh my God. I just clicked there. Dig. Leave out. Shrink. Okay. Tengo tres, me faltan cinco verbos, señores, señoritas, señoritos. Come on, guys. I can't believe it. I'm going to have to start all over. Shrink, leave out. Dig. Dig. Shrink. Leave out. Bring up, okay. Bring up. It's kind of the same meaning, actually. Bring and bring up. Present teacher. Okay, no, that's not a verb. <laughs> okay, Jill. Okay, Edwin. Okay, <laughs> para lo que, para lo que van llegando, estamos juntando. <laughs> We're gathering. We're gathering. 
at least eight verbs. I, I need at least eight verbs. So just text on the Zoom chat a verb. Un verbo necesito de su parte, nada más. Es lo único que le pido de su colaboración. Colaborame, pues. <laughs> okay. How do you say that in English? Colaborame, pues. I don't know. Okay, okay. <sighs> Sylvia said a verb. Ursula said a verb. Jennifer said a verb. Well, Ursula said two verbs. Come on. What about the rest? Repito, solo necesito un verbo por cada uno. Es lo único que les estoy pidiendo ahorita. No estoy pidiendo dinero, señores. Eso es hasta el final del módulo. Come on, guys. Neil. Ok, Neil. Neil, I heard that verb on a song from uh, Robin Williams. I'm sorry, Robbie Williams. Neil, yeah. To be on your knees, to, to go on your knees. Break up or broke up. Okay. Break up. I'm going to put it on present so we can use it. Listen. Good job. Okay. Two, four, six. One more. Get around. Good. Okay. That's it. Get around. Okay. So what are we going to do? You have a job right now. I'm going to copy and paste this. Create a brief story. Using these verbs. Okay. Uh, try to use present perfect. And you may include uh, an idiom at least. You may include an idiom. Okay. So. Create a brief story using these verbs. Hmm. One day, uh, no. I have had a dream. I had dug, I have dug a hole on my backyard and it started to shrink. Okay, it started to shrink. Oh, but before it shrank, it shrunk, shrunk, it shrank, shrunk. Before it shrank, it shrunk. I'm sorry. Before it shrunk, I noticed there was someone inside the hole, and he was screaming, "Live! Let me out! Let me out! Let me out!" So I brought up. I brought up. Uh, Oh, how do you say pan in English? I forgot. <laughs> oh, my God. Pan. <laughs> what? Pan. Bread. Pala, pala. Ah, pala. A shovel. I, I brought a shovel. Okay, a shovel. And I started making the, the hole bigger. I started digging. Okay. So I kneeled. I kneeled and the shovel broke up. So then I listened again, let me out, let me out. So I went around, I got around, I got around the hole and throw a, a piece of cord that I found. And I have been lifting weights. So I was able to t take him out of the hole. Oh my God, I just made a story with all these verbs. Okay, <laughs> that was your turn to create a story. Okay, if you were paying attention, you could recreate my story or make it similar. I think that's the most, cl the closest scenario, closest scenario. Man. Okay. Creatividad, señores. Eso es muy importante para poder hablar. Okay. Estaba viendo la biografía de Robin Williams. 
en HBO, yo creo que me va a pasar lo mismo a mí. Me va a dar algo así como Alzheimer. Que siempre ha estado así de loco. Ok, so. Ok, we are going to get splitted. Lo voy a dividir en tres grupos nada más, porque somos varios. Para que participen los que... O sea, si hay alguno que no pueda participar, por lo menos va a haber alguien que sí pueda. So, repito, con esos ocho verbos vamos a crear una historia breve, como lo acabo de hacer yo. No se compliquen. Tiene que tener sentido, ¿eh? That's the only condition. Use present perfect and at least one idiom. I didn't include the idiom, I think. So let's do it. Let's do it. Oh, yes, I said. Okay. One, two, three, let's go. Create a short story with eight verbs. Arli, Eduardo, Marta, Edwin, en Silvia, si pueden unirse a su grupo, porfa, si es posible, para que escuchen por lo menos a sus compañeros, ¿ok? Hola, hola. Hola. <coughs> Eh, teacher, es como, uh, como un, un diálogo utilizando todos los verbos. No, una, una historia breve, una historia breve, así como yo se las estaba dando, pero sí, tienen que usar esos verbos, no importa el orden que ocupen en los verbos que están ahí en el chat. Um, sí, tratar de utilizar presente perfecto, tratar de, de utilizar um, idioma, un idioma por lo menos. Okay. Eh, compañeras podemos eh, no sé armar algo y luego eh, unir las ideas ok <coughs> Marisol, mándame por WhatsApp la palabra, por favor. Oh, no estoy en ese grupo. Espérame, ¿En el chat? Espérame. Ya te la mandé. Ahorita la revisamos. Ah, Eso es lo que yo no había entendido bien. Ah, los mandó, los mandó al chat. Sí, aquí están, que sería Tim, eh, el Ring, no sé, creo que así se lee. Bring up, break up, listen. Ah, mm. pues sí. Bring, live up, up mm. bring up. Sacaron. No tenía que sacar. Break, listen, chat, beber. Ay, ay, ay. Eso es lo malo, no hacer bueno para la historia. Eso es lo malo. Si no soy, bu si no soy bueno ni, ni en español y ya voy en inglés. Ya <risa> ves. <risa> eh, 
Kill. Pero es que esto es... Vaya. Decir con... Bring up, ¿qué significa bring up? Yo lo traduje, pero me hice sacar un tema después. What? ¿Mm? Bring up. Espera aquí. No, ni, ni yo no sé. Aquí está el teacher, bring. ¿Qué significa teacher? Bring up. up. Bring. Now, now that you bring that up, now that you bring that up, ahora que lo mencionas, mencionar algo. Ajá. Now that you bring that up, mencionar algo. ahora que lo mencionas, now that you bring that up, Y podemos comenzar así como, quiero decir una historia o algo así, <ríe> para utilizar el verbo sai. Yeah, sure. <ríe> Esa es su creatividad, señores. Ese es el punto. <ríe> ok. Ah, pues, ¿qué es el problema? No somos creativos. <ríe> pues hay que intentarlo. Ah. Febrero del 2008. Bueno, tendríamos que saber la historia. Que... ¿Sabe qué? Ajá, como hay que unir todas las la palabras ¿va? para hacer tratar de hacerlo. Ajá, para que tenga um, lógica. que tenga lógica la historia usando las ocho, los ocho verbos. Uh -huh. uh -huh. Ándale, ya les entendí. ¿Y cuáles son? Uh -huh. Que llegué tarde, van a disculpar. Eh, ahí están en el chat, las, las puso el teacher. Chat. Tengo que salirme de aquí, uh -huh. entonces. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, en el ok. No sé si alguien puede compartir pantalla y los verbos, tal vez sale más fácil así. Es que créanme que yo con el teléfono estoy y me cuesta estar saliendo para ver. Sí, yo también estoy con el teléfono. ¿Cómo podríamos empezar ahí? Si podemos eh, tomar la idea de, por ejemplo, alguien así como un albañil. Porque hay varias cosas de que puede semejarse a arrodillarse, encoger, armar, ar, excavar. O, o algo así como que dijo, como lo que dijo el teacher del perro, que podemos decir que cavó un hoyo y, y enterró un, un hueso, por ejemplo. Mm, sí, también. El backyard. Backyard. Pero en parte no te empezar porque y no importa el orden de los verbos no, lo que importa es que tenga sentido el, la historia uh -huh. 
Vale, tomando tu idea que decías del perro, podemos poner que, por ejemplo, alguien llegó su perro a pasear. Ahí se la tienes que decirle a la, a la tía que te la pongo.
quedaría así como al world like to get to the beach and in this in the sun and be able to live on Mars. Siento que estoy escribiendo una canción. <risa> Compositora, no vamos a hacer. Algo <risa> light wish. Ahora y poder dejar una huella. Veamos eh, to live to live 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 Okay. I would like to reach the beach in the day in the sun and be able to live down down and face the sea. Kneel down. Ok, tomar una nota de lo demás. De lo que decía el, el perro. Para poder irlo convirtiendo. Ajá. Sí, ahorita se ha quedado en... ¿En qué? Poder dejar una huella. Una huella. Arrodillarme frente al mar. Mientras saco, saco un tema para mi nueva canción. Mientras saco una canción y escuchar romper las olas, al encoger mis hombros.
Ay, me voy a perder del drama ahorita. Me van a sacar el colmillo a la bebé. Por favor. Por favor. Ya se lo voy a dar. Okay, por si escuchan el grito. Okay, so who was able to finish the story? It was just a brief story. Nadie logró terminar una historia corta. Come on, guys. Alguien logró hacer algo, un par de oraciones. Cortísima, sí. Veamos, sí. veamos. Let's see. Sí, algo corto, pero sí logramos hacer algo. Okay. Lo que tal vez no logramos es eh, eh, unir todas las ideas. Pero Ajá. sí creo que cada quien trabajó una parte. Ok. Sí, no sé si lo quieren pegar en el chat o read it. Ok. Te quiero. Tu corazón. Okay, estoy esperando <laughs> que lo pegue. There you go. Um, okay, I would like to reach the beach and dig in the sand and be able to leave out a footprint. To leave out a, a footprint. Wait. Pues se la vamos a pegar al chat. <laughs> Sí, sí, es lo que les estaba pidiendo, ajá. And be, sí. able, uh, ah, be able to leave out a footprint. Leave out a footprint. Mm, ok, no estaría bien aplicado el phrasal verb. Leave out a footprint. No, sí se puede. It's okay. Yeah, you're making yourself understood, so that's okay. Hey, listen, the last week I was digging at my house. Because I wanted to shrink my vegetable garden. I I kneeled. I said, yeah, was kneeled. No, I said, yeah, I kneeled. Okay. I, el pasado de kneel. I think you just add a T at the end. Oh, entonces es un verbo regular, kneel. Agrega CD. Let's see. Yeah, it is a regular verb. Eh, una observación. Han notado que algunos verbos a veces, eh, no sé si han visto el verbo stop con una T en lugar de la ED. Eso es porque en británico se suele poner en pasado el verbo regular para agregarle una T a algunos. Ok, so por si lo ven. So, kneel, el pasado sería N-E-E-L-E-D. N-E-E-L, I'm sorry. K N E E L E D. Um, so let's see. And um, it's great. So I kneeled in front of a hole to leave out the undergrowth. Okay. When I tried, I said pasado, when I tried to bring up my shovel, I broke it up. Good job. Then I heard 
someone was getting around. So I stopped. Ahí sería pasado. So I stopped. Good job. See, that's possible. That you can do it. Good job. Anybody else? No? Okay. So let's start the class with uh, today's topic. We continue with idioms. Y no se preocupen que vamos a volver a jugar eso, pero de una manera más dinámica. Voy a estar retándolos, eh, pero si sí voy a necesitar cuando les diga vamos a jugar eso, que enciendan la cámara los que puedan participar, porque sí, si no, no tiene chiste. ¿eh? Um, por lo menos entre los que tengan la cámara encendida vamos a poder participar en esa dinámica. Ok. So. Tonight, we have to continue with idioms, idioms part two, but the book asks us to read an excerpt. And these are tips on how to organize a preventive maintenance plan. Okay, how to organize a preventive maintenance plan. Okay, please pay attention. I'm going to read it slowly and so you can see the articulation of the words. I'm not going to stop too much. Okay, uh, this will be recorded, remember, so you can check the class again. And where are the tools? Here. Okay, so step one get the right people on board. Before you begin to organize your preventive maintenance plan, you need to have the right people on board with the plan. Include top management, maintenance managers, maintenance technicians, and any other staff who understands the way your system operates. This could include people from data processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it's important to have them on board and kept up to date and kept up to date and kept up to date so you can get important feedback as you go. Step two, set goals for your preventive maintenance plan. Using your task forces input, set goals you hope to achieve using the system. Begin training your task force on the computer skills they'll need when your preventive maintenance plan goes into full effect. Number three, inventory the equipment and assets. Go through your facility and inventory all the equipment you're considering, including in your preventive maintenance plan. Tagging the equipment as you go. Create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go. And keep in mind that this process is much easier to carry out and organized with the assistance of a good preventive maintenance software program. This is a little complex lecture. But it's it's very useful uh, vocabulary. So as per the plan goes, lesson plan states, we need to um, comp well first do a guiding reading in groups. So we're going to read all these paragraphs in groups one by one. Make sure you understand the sorry make sure you understand what it says okay make sure you uh comprehend and be able to tell the class so de nuevo vamos a leer esto despacio en grupos comprenderlo 
Y hasta que lo hayamos entendido todos en el grupo, vamos a contestar esas preguntas. Son cinco preguntas. Este es nuestro main task de este día y luego hablaremos un poco de uh, idioms as a second part. But first, vamos a la página 37, page 37 of your workbook. Um, ahorita les envío una captura, como siempre. Questions, doubts, suggestions. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Elizabeth. Y Reina acá. <ríe> Yo. Sí, Reina, ¿alguna pregunta? ¿No? Um, uh, what's the meaning of craftsman? Craftsman. Good craftsman. Craftsman. Um, ¿Cómo sería eso? Son trabajos. La, la. Oh my God. Labradores iba a decir, pero esos son perros. No. Eh, son personas que ocupan las manos para crear algo. Es, esto es como alguien que. Uh, porque viene de la palabra craft. Eh, podría ser alguien que talla. Por ejemplo, un tallador podría ser esa la palabra. Pero es. Artesano. Es, artesano. Thank you. <ríe> That's the word. Viene de artesanal. Thank you. So, un artesano. Good. Oh my God. Ok, so. Ajá, ¿algo otra pregunta? Y está en plural, ¿eh? Ojo que está en plural esa palabra. ¿Por qué está en plural? Porque dice men. M-E-N. No dice man. Ah, that's the plural. Ok, craftsman, no craftsman. Ok, so, vamos a dividirnos según el, el plan de sesión de esta noche. Vamos a leer esto despacio, comprender, luego completar las preguntas que están at the bottom of the reading. Ok. Recuerden que, ah, por favor, recuerden que me pueden invocar, no, no es broma, es en serio, me pueden, eh, hay un botón cuando están en los breakout rooms si necesitan mi ayuda, o si estás solo en tu breakout room y nadie te contesta, por favor, ahí está el botón, ok. Good, so let's go. Uno del grupo puede proyectar en la pantalla o compartir su pantalla con el texto del libro, ¿ok? That will be useful. Úrsula, hello. <ríe> Hola, Úrsula, se quedó sin inter, supongo. Hola. Arely. Gran sueño, ma ¿Qué? Qué raro que tú no tengas sueño, la Irma. Ese. Mari, ando devastada. Me duele en los brazos, me duele en los brazos, me duele en las piernas. Uy, siento que me ha pasado un tren encima. Vaya, vamos a leer, dijo el teacher. Yes. Lo comparte uno de ustedes porque como yo no estoy en el, en el chat de... Por andar de traviesa la sacaron. <risa> Por andar mandando memes. <risa> Me van dando memes, la volaron del chat. Me sacaron. ¿Qué le vamos a hacer? Mm. Mm. Mándemelo, Mari, al WhatsApp. Ahorita. ¿Cómo se llama? Pilar. Vaya, Pilar. Pilar, ya me cayó, Marta. Chicos, me voy a levantar un minuto, ¿ok? okay. okay. <risa> 
Ne ne Yo que después hay que responder a cinco preguntas, ¿verdad? Eh, sí, yo tengo entendido que hay que responderlas. Vaya, chicos, aquí he tenido un problema enorme con el enemigo para mi madre y cuesta la señal, crean. En el otro grupo no participé nada porque solo le hace top, 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 top. no sé, esas claves no las logro. <ríe> no las logro todavía copiar, ¿verdad? pero ahí me disculpa. Voy a apoyar la cámara para que funcione más la, la señal. Está bien, compañero. O creería que eso es como false and true. Y esto porque se sume que está voladito del teléfono. No te dijo tu tía al final si va a venir. Ay, mejor que no venga. Aquí soy. de mantenimiento. Te lo hago, te lo hago ahora. Te lo hago ahora. Te lo hago ahora. Te lo hago ahora. Te lo hago Te lo hago ahora. Te lo hago ahora. Operate. Operate. This call includes people from date processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it's important to have them on board and keep, keep, keep up to date so you can get important feed, feedback as you go. Sí. Dice antes de antes de pues, antes que empieces a organizar tus qué significa eh. maintain me, me, ¿no? mantenimiento antes antes que, que empieces a organizar tu plan de mantenimiento preventivo necesitas hacer necesitas tener the right system. tener un plan hay sí. que necesitas tener the right right people on board with the plan right. 
Right. La gente correcta. Eso necesita tener las personas correctas en... en las personas correctas ¿qué significa board? board junta necesito tener on board on, on board un grupo de personas a bordo on board ah, a bordo no puede ir solo board bueno board por si solo es el borde Borde, pero no... Bueno, sí. Tiene no, que no, ir no. siempre on board. Tiene que ir junto el on con board. Es una sola palabra, on board. On board. On board. Okay. A bordo. Si necesitas tener a las personas correctas a bordo, con el plan. O a... Okay. Inclu... In... Incluye. 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 Management. Incluir top management. Un manager es como un especialista. Alta dirección. Incluir la, a, al personal. Me imagino personal de alta, de la, de alta dirección. Eh, Mantenimiento. Ajá. La dirección de mantenimiento. Tax force. On the computer. Skill they, they need when you prevent the maintenance plan. Goes into full effect. Steep the inventory, the equipment and asset. Good to your facility and inventory all the equipment you're considering, considering including and your preventive maintenance plan. Tacking the equipment as you, as you go. Create a list of all the assets you have responsible respons Sí, el responsable que... Ay, 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 el responsibility. A ver, for record the following details as you go. And keeping mean that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software, software program. A saber, ¿no? <ríe> Teacher, ¿qué escribió? Ya lo vi ahí, pero ¿cómo se pronuncia eso? <ríe> no, no lo escribí yo. Ah, ok. Yo. <ríe> Responsibility. Ah, Hola. Responsibility, creo que escribían por ahí. Responsibility. <ríe> Eh, ah. no, eh, algo que decía Henry record the following details as you go record the following details as you go record the following ah, decía, and keep in mind mind this process, keep in mind a donde teacher um, no sé si me voy a dejar Pero... esto pero ahí como yeah. dijo, porque record the following y ese que le sigue, ¿cómo lo pronunció? Record the following details as you go and keep in mind. Uh -huh. Good, and keep in mind this. this process is much easier to carry out, carry out an organized and With the assistance of a good preventive Ajá, maintenance, <laughs> maintenance software program. Dele, inténtelo de nuevo. 
No, pero esta de, después de following no me queda claro. Following details. Detail. Detail. Ah, details. Es decir, le estrepa en la primera sílaba, gente. D. Y la A se lee como E. Details. Details. Ajá. Details. Details. Ajá. Ah, más o menos, ya la entendí. ¿Qué es lo que más me cuesta? <risa> Details. Tells. Algo así, ¿verdad? T como TLS. Details. Correcto. Details. Tales. Tales. Record the following detail as you would. And keeping in mind that this process is much easier. Easier. To carry out. Easier. <laughs> to <laughs> carry out. <laughs> Perdón. Dele, dele, no to, se preocupe. To carry up and organize it with the assistance of good of, of good preventive maintenance. Esta yo tengo mi duda, si es maintenance o maintenance. 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 Ay, es que como... En alguna pronunciación yo le escri oh, escuché maintenance. Mace, no, no, no. Mace, maintenance. Maintenance. Okay. ¿Algún, algún teacher que no podía pronunciarlo. <ríe> maintenance. Yo así la aprendí. Maintenance. <ríe> Ahí está. Maintenance. Very good. Maintenance software program. Ok. Y. Um, como yo voy a aprovechar. <ríe> ¿Cómo se pronuncia esta? Quiero ver si se la marco para que me saque de la duda. Aquí, este, vea si... Achieve. Achieve. Ah, okay. Achieve. Entonces sería Como touch. que diga ach achivo, achivo, pero si no. Ajá, achieve. Ahí está. Achieve, ok. Eh, gracias, dice. No hay de qué. Ok, Jenny, tú sigues. Ok. Ahí está. Vamos en la primera. Which is is important. Is important. Y en la primera me parece. Sí. Es importante que sí. la persona sí. que sí. conozca. Sí. Sí. Eh, la segunda sí. es. La segunda sí. es true. La tercera es goals is a for the MP. Setting goals is a What is the Ah, previously my next plan. Es correct. It's true. La tercera es true. Sí. According to the triple to carry up the BMP or so where is la cinco. Um, Tori, creo que, pero me voy a ver. The article, the carry out the carry out the BMP, 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 the the Keep up to the you can get important feedback as you go. They say how to actually using the system in training your test for the computer prevent preventive maintenance plan goals into full defect. Effect. 
¿Alguien más que pueda usar SketchUp? Necesito hacer parte de Google. Uh -huh. Memory, all the keeping and considering, including in your present time maintenance plan, taking the equipment as you go, create list of the asset assets, no sé cómo se llama. Assets. 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 You have responsibility for record, record the following details as you go. Keep in mind that this process is more easier to carry. Why don't they start selling articles? Assets. 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 Assets, assets, yes. Mm, okay, it's a last thing. I According to that article to carry up the PP or so where is mandatory to carry, to carry for team. your crop. To, to carry out, carry out, for better for better as well es como obligación. Ajá. Obligación. Ajá. 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 Es obligación. Según eso, según eso es, es, es muy fácil realizar y organizar con la asistencia de un buen programa de software. De bro sí. Ajá, eso es lo que dicen en las últimas sí. líneas. Sí. Es. Bueno, entonces ya que tenemos claro eso, volvamos a leerlo. Voy a leer siempre yo el paso uno y así. Ok. Step one. Get the right, right people on board. Before you begin to organize your preventive maintenance plan, you need to have the right people in, on board with the plan. Include talk management, maintenance manager, man, manager maintenance, technician and any other that could understand the way your system operates. This could include people from daily crossing, according, crisis, and numbers of production and production control. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it's important to have them on board and kept up today so you can get important feedback as you go. Step two, set goal for your preventive 
ma maintenance plan using your task forces, input set goals you hope to achieve, achieve. achieve using the system being training training your tax board on the computer skill the day they they que se pronuncia esa palabra del day 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 porque es como they will they will day preventive maintenance plan goes in full effect Step three. People at every step of the process, but it's important to have them on board. Entonces, ¿es falso o es verdadero? I think it's true. Hola. Es, it's true. Okay. It is important to include people who understand of maintenance. Sí. Setting goals is an option for the NGM. Setting goals is an important to the. Ah, it's, it's an option. Um, according the, the preventive ring? maintenance plan. Mm -hmm. Okay. Setting goals. I, I, mm -hmm. huh? Sí, sí. I think that is not an option. It's not an option. Mm -hmm. yeah. Because it's the step. Sí, sí. Step two. Dice, set goals. Set goals. Mm -hmm. set goals. You hope. It's not, uh -huh. No es una opción, sino que se tiene que hacer. Pienso yo, ve. Tiene toda la razón. Ok, luego dice, for better results, creating a list of the assets is important. Yo vi aquí. Esa palabra. Aquí está, create a list of all the assets you have responsibility for. O sea que es. Y luego dice, according to the article, to carry out the GMP, a software is not located. Si sí, el software es obligatorio. De acuerdo al artículo. Para realizar el plan. ¿El software es obligatorio o no es obligatorio? Vamos a ver. Dice, aquí dice task, dice, is in your task force input. Set goal you hope to achieve using the system. Begin training your task force on the computer skills. Uh -huh. They'll need when you preventing maintenance plan goes into full effect. Okay. Y aquí menciona también, record the following details as you go. And keep in mind that this process is much easier to carry out than organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. Entonces, no es que sea obligatorio, pero sí facilita. Ah. Vamos a ver. Ajá, porque no dice en ningún momento como que sea obligatorio. Pero sí dice que facilita. Ah, ¿qué le ponemos? Henry, Erwin, Auxilio. Yo no sé, no sé, pero como está hablando de acuerdo al artículo. Ajá. 
Ya les importan, no sé. No, por eso. O sea, ¿qué yo, dice? Yo De acuerdo pienso, al artículo no para... sé si me escuchan. Sí, 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 sí. sí. ¿Ah? Sí, A ver, what's PMP? ¿Qué, qué es PMP? Es Preventive Maintenance Plan. Ajá. Preventing Maintenance Plan. Ajá, entonces dice que para realizar el, el plan de prevención, el plan de mantenimiento preventivo, el software es obligatorio. Pero acá dice que facilita. Dice, keep in mind that this process is much easier. Eh, Tengan en mente que el proceso es mucho más fácil de realizar y, organ ah, y organizar con la asistencia de un software, un programa, un software, de un buen programa de mantenimiento preventivo. Entonces Good. no dice que sea obligación, pero sí que es, lo facilita. facilita. Entonces si aquí dice, software is mandatory. ¿Cómo se dice mandatory. esa palabra, teacher? Mandatory. mandatory. Ok, entonces no. Yo diría que no. Úrsula, ¿qué dice? Mandatory. Pues yo igual, por lo que dice ahí, digo que no. ¿Y el teacher qué dice? <risa> <risa> que no, que no. <risa> Because it's a suggestion. It's not, okay. they're mm -hmm. not saying, yeah, you must use. You must. Mm -hmm. Ajá, es que esta palabra sería como la, la clave, vea, para yeah. saber si es claro. Ok, cool. Para Ahí estamos, que... chicos. Hemos finalizado. Okay. Eh... Pero tomen la foto, porque si no, el teacher no va a poner ahí. <laughs> We're almost done. Let's go back. <laughs> Okay, we're all back. So we're 14 right now. I'll continue sharing the screen with you. Okay. So let's see. Any new words? Did you discover any new word among this reading? Some of them, right? And remember, you say maintenance, maintenance. And the uh, other one before maintenance, teacher. Preventive. Management. What is management. Management. Esa me cuesta. Management. 2011. Quiero ver 2009. No, 2010. Estoy en una reunión de gerentes ahí en Dell. En, en stream en un call center y me invitaron a la yes, reunión y, y yo entro y empiezo a hablar y, y digo management y claro había, habíamos muchos gerentes y supervisores ahí yo era supervisor y se pusieron a reír todos pero Entonces, le entendieron no me entendieron <risa> pero yo jamás se me olvida esa palabra el, 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 tienes que usar el estrés la sílaba estresada es la primera no se les olvide eso ¿okay? que no, no pasen el ridículo que yo pasé porque hay gente importante ahí dije management y yo ¡Oh! y después todo Dude. y ahí me disculpó I'm really sorry I learned 
to speak English by myself, so you, you excuse me. Y ellos me respetaron un poco cuando escucharon que yo había aprendido yo solito a hablar inglés. So I was like, boy, I mean, qué hueva. Así, bien chiquito me sentí. Sí, es management. 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 Be careful. Um, igual, manager. Manager, management. La primera vez. Manager. Manager. Lleva en la primera sílaba el estrés. Manager. Y aquí es management. 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 Ok, management. En yes. la Man tercera parte, en el paso, en el paso tres, uh -huh. eh, en el segundo renglón, la palabra tagging. 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 Así? Tagging. Ta tag. Tag. Ta viene de tag. T-A-G. Tag. tag. Etiqueta. Tag. Tagging. Etiquetar. Tagging. 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 Okay. Tagging. Tagging the equipment as you go. Tagging the equipment. Tagging the equipment as you go. Mm -hmm. Gracias. Responsibility. Record the following. Okay. Ojo con esa palabra. Record es grabar. Record. Pero keep record. Keep record of your activities. Mantener record de sus actividades. Mantener registro de sus actividades. Keep record of your expenses. Mantener registro de tus gastos. Keep record. Okay. Record your expenses. Graba tus gastos. Es decir, grabarlos en un dispositivo, en la computadora, registrarlos en la computadora es diferente. Keep record. Record. ¿Se entendió eso? Es decir, record, oigan, la misma escritura, pero la pronunciación cambia entre verbo y, no, y palabra. O sea, record o record. Record, record. Verbo, record. Palabra, record. Ok. Mm, ok, let's see from the top. Maintenance. Technicians. Staff. Craftsman, 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 craftsman. Let's see. Uh, this could include people from data, by the way, data processing, accounting, craftsman, and members of production and production control. Feedback as you go. Get important feedback as you go. Task, oh, task forces, task forces, achieve, achieve, skills, skills, de nuevo, preventive, preventive, effect, effect, assets, assets, through, go through, go through, facility, inventory, inventory, tagging, tag, tagging, y por favor, equip, equipment, equipment, Carry out, to carry out. Okay, so question number one, having the appropriate people on board is not relevant. Having the appropriate people on board is not relevant. It's false. It's false, why? Because because the step one is get the right people on board. Okay, very good. So the first paragraph talks about getting the right people on board. Okay. And it describes, right, 
who are the right people. Good job. Number two, it is important to include people who understand about maintenance. I don't like off maintenance. Who understand of maintenance? Okay. Is that true or false? It's true. Why? Just people who understand above maintenance. It is important to include people who understand of maintenance. So it is true? Do we all agree? Okay. Number three, setting goals is an option for the, what's the name of this? Preventive maintenance plan. Setting goals is an, is an option. Setting goals is an option for the preventive maintenance plan. Is that true or false? Exactly, Reina, you're right. But now repeat it with the microphone on. <laughs> it's true. It's true. Gran discurso que se echó, pero con el micrófono apagado. Okay. Do it again. <laughs> Sorry. Yo le leí los labios y yo sé muy bonito lo que dijo. Me recordó a Forrest Gump cuando le, descuerta, le, le desconectan. ¿Se acuerda? Y le desconectan todos los micrófonos. Y el tipo que está a la par casi que llorando le dice, hermano, eso fue hermoso. Le dice. Okay. So, come on right now. Why is that true? Setting, go setting goals is an option for the PMP or is false? Because of the two, uh, set goals for you for your preventive maintenance plan. So you must set goals. You um, have to, you have to set goals, right? Yeah. Yes, you have to. Okay. Okay. Number four, for better results, creating a list of the assets is important. True or false? Where's Eduardo? Eduardo is so quiet. Are you studying? I'm sorry, Eduardo. Maria is quiet too. Hey. Uh, we put a uh, false number three. You could what? I'm sorry. Uh, false oh, number you, three. You think it's false? Why? Because it's not an option. It's not an option. It's not an option. It's a uh, set two set goal. It's not an option. Right, that's what Reina said. This is false. It is false because you have to set goals. Okay. Right, it's a must to set goals. Okay. okay. Sure. Number four, for better results, creating a list of this of the assets is important. Is it true or false? Yes. It is important to create a list of assets. That's very important. And the last one, according to the article to carry out the preventive maintenance plan, a software is mandatory. According to the article to carry out the preventive maintenance plan, a software is something mandatory. You must use a software. Is that true? I'm going to start saying names. Uh, let's see. <clears throat> Arely, are you there? Arely, Isabel? 
No, Sonia. Sonia Esmeralda. Yes. Uh, no. Is it true? It's true. Uh, I'm sorry. It's true. Yes. It's Why? true. Because um, it's important. Uh, yes. 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 Exactly. list of all the assets you have responsibility for record the following the times as you go. As you go, okay. But it says I it, think it's false. It's false, right? Yeah. Because it keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. So that, that's a suggestion. Just keep in mind, right? Keep it in mind. It's not like you must have a maintenance software program. Okay? It's not mandatory. So no. That that this statement is false. Okay. Eh, bien, les ruego que pongan atención, por favor, estamos en clase, traten de, de uh, participar. Ya casi terminamos, solo faltan 22 minutos. And tonight, I'm staying with... Who stood last night? Uh, Catherine? No. Maria, right? Maria stood with me. Marta? Is Marta with us? Is Marta among us? Yes, Marta Marisol. Um, ¿Podría quedarse 10 minutos al final de la clase, Marta? Sí, teacher. Okay, thank you very much. Okay, bien. So, idioms. We're going with part two. Edwin, help me. Read the definitions of these useful idioms. So, we have Edwin. He's going to read for us the first idiom and its meaning. Leerlos. The first one, yes. With, with, with an out, very tired. Repeat with me. Wiped. White. Out. Out. Wipe out. Wipe out. You got it. Wiped out. Wiped out. Okay. Very. Very. Uh, very. Very. Uh -huh. Tenemos un problema con la V. El labio inferior viene debajo de los dientes superiores. Okay. Y digo. Uh, ahí. Ahí. Te va a picar el labio inferior. Very. Good, you got it. ¿Ves la diferencia? Very. Yes. Very. Y Very. Te va... ah, ok. Y la segunda opción, que es muy difícil para todos, ¿eh? Tired. Tired. Es una... Extender la E. Tired. Tired. Ok, perfect. You got it. Ahí lo hiciste bien. Tired. Ok, very tired. Very tired. Better. Edwin, how are you today? Very tired. <laughs> you got it. Okay. So, what's the example? Go ahead. What's the meaning? The next. What is the meaning? ¿Qué significa? Mm, cansado. Okay. Read this. To, to keep one's head above. Mm, that's another one, right? Yeah, esa es otra, ¿verdad? I had to keep one's head above water to survive. Repeat, Edwin. To keep one's head above water to survive. You got it. Okay, so wiped out. Very tired. How are you tonight? Um, wiped out. 
I'm wiped out. It's Friday, teacher. It's my last day of the week. Oh, my God. Okay, to keep one's head above the water, to survive. How are you tonight, Reina? Um, to have. To have. I mean, oh, oh. I'm just keeping my head above water. I'm just keeping my head above water, teacher. Keep one's head above. <laughs> above, <laughs> above water. Above. Above, above water. <laughs> okay, so one more time. I'm just keeping my head above water, teacher. I'm to keep one's head above water. Nope. nope, nope. <laughs> okay, ese once es tú. Eres tú. Es, eh, oh. Y entonces ahí decís my head. Ah, okay. Si fuese keep alguien. my head. Ajá. Okay, I put my head, my head above water. Above water, correcto. Ahora, en el contexto de lo que ocurre ahorita, ¿no? Te pregunto, Reina, ¿cómo estás? Aquí sobreviviendo. That's the meaning. I'm just, I'm just keeping. Sería con el hell keep. I'm just keeping my head above water. Aquí sobreviviendo. Para los que se preguntaban cómo se decía ese, esa frase tan negativa que todos ocupan sobre bien. Ok, I'm just keeping my head above water. Ok. Next, Jennifer. To have a lot on one's plate. Ok. Mary. Mary Epifania. Mary. Hello, teacher. Could you read that for me, please? And try to make an example. To have a lot on one's plate. To have a lot on one's plate. To have a lot to do. Yeah. So how's your job, Mary? Today is very tired, teacher. Okay. Very hard. <laughs> it was very hard. Okay, so how was your job? Uh, <laughs> it's very. My job is very. Look at the board. Look at the screen. Uh, um, <laughs> I don't know how to say. Look at what I'm doing. My... Ahora, estamos hablando en pasado, ¿verdad? ¿Cómo estuvo su trabajo? Entonces, este verbo, chicos, have, ¿cómo iría? Has. Have. Had. Uh -huh. Had. Mira, I had a lot on my plate today, teacher. Mira qué chivo. I had a lot on my plate today. I have a lot on my plate today. Casi, casi. <laughs> Ahora, no es have, sería had. Had. Uh -huh. I, I had a lot on my plate today. Tuve un montón I de. Ahí está diciendo. Tuve mucho trabajo. Tuve un montón de trabajo. I had a lot on my plate. That's true. I have a lot at my. <laughs> on my plate. Okay. Ay, no, teacher, estoy dormido. Ah, no, 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 no. Ah, pues solo se va a estar preguntando. Okay, I had a lot on my plate. <laughs> Todos los demás ya se durmieron. Jennifer se durmió. Eh, le hablé a. Place. ¿A quién más le hablé y no me contestó? A Esme, Esme me ha ignorado, ni siquiera la he visto hoy. Arely también ya se durmió. Ok. I Good. have a lot of ones my place. Entonces, have... quiero que entiendan una cosa. A ver, est estamos conjugando have, porque estoy hablando en pasado con María. ¿Cómo estuvo su día de trabajo, no? Yes. Um, si le hubiese dicho cómo va tu trabajo, how's, how's your job doing? Ok, I have a lot on my plate. Ahora, este once significa en el plato de uno. O sea, eso está es ejemplificando el, el, el idioma, ¿no? ¿Y qué quiere decir to have a lot on one's plate? ¿Qué quiere decir tener mucho en el plato de uno? Eso quiere decir eso, tener mucho en el plato de uno. Tener mucho que hacer. 
Entonces, ese de 1 lo tienes que reemplazar por mi o por él. Uh, for example, Jill has a lot on her plate. Jill has a lot on her plate. Entonces, tiene mucho que hacer. Right? Jill tiene mucho que hacer. Jill has a lot. Has a lot on her plate. Okay. Vamos con el siguiente. Uh, Jill. Okay. Oh, yes, yes, perdón. Mm -hmm. And next. Next to scale. Okay, please. Uh, to settle down, to calm down. Okay, easy. To settle down, to calm, calm Cal down. Calm, this is una... calm down. Calm down. Calm down. Very good. So, can you give me an example? Uh, my work. <laughs> Heavy. Okay, <stressed>. so, <laughs> so I need to... Vacation. No, look, I need to. Yes. I need to settle down. You can say okay. that. I, I need to settle down. I'm so tired. I need to settle down. Necesito calmarme. I need to settle down. Okay. And vacation. <laughs> of course, yes. I need a vacation. Very good. Okay. Let's go with the next one. Hang in there. This is so easy. Hang in there. Hang in there. Hang in there. Okay, Ursula. Hang in there. Hang in there. Hang in there. Be patient. Hang in there. Be patient. And and that's just a saying, right? I need. I'm just. Well, hay algunos que lo ocupan. How are you doing, Ursula? How are you doing? I'm hanging there. I'm hanging. I'm hanging there. Excellent. I'm hanging in there. I'm hanging in there. I'm just hanging, hanging there. I hang in there. Mm -hmm. Estoy siendo paciente. I'm just hanging in there. Es decir, ahí voy. Con paciencia. <laughs> Ah, ok, Arely, no se preocupe, estaba bromeando. Chicos, no. What? Oh, the teacher needs to be, uh, okay, teacher, hang in there with your students. Teacher, <laughs> hang in there with your students. True, be patient. Very good. Okay, let me see. Reina, again. No, no, no. To scale back one's hours. ¿Cómo así? To reduce the number of hours one works. One works. Huh. Scale back hours. You know, Buzz, I need to scale back my hours. I need to scale back my hours. My, your, his, her. Hours. Give me an example, Reina. Your mom. She, Your mom. My, my mom held back her hours. My mom needs to. My mom, my mom needs to scale back her hours. Perfect. My mom needs to scale <laughs> back her hours. I want to see my mommy, right? <laughs> He's always busy. Okay. Good. Let's see, Jennifer. Stressed out. That's mine, I know. <laughs> stressed out. Under severe strain, very anxious. I'm stressed out. I'm stressed out. <laughs> there, there's no other way. I mean, yeah, I'm stressed out. You know what? Uh, Jennifer, you look stressed out. You look stressed really? out. No, I'm just kidding. I'm just kidding. That with sometimes I, I like people. I like stressed out people. Listen, I like stressed out people. People who is very anxious, you know, who needs to do something, who needs to be doing something. Okay, 
Slip one's mind. Slip one's mind. ¿Será que este idioma está mal escrito? Porque sleep es deslizarse. Right? Oh, yeah, yeah, teacher. Oh, no, it's, it's all right. So, deslizar la mente. Be forgotten. Sorry, I just slipped my mind. My mind just slipped. My mind just slipped. You can do that too. And slip your mind. Okay. Esto es como me patino el coco. Right? Me patino el coco. I'm sorry. I'm sorry. I forgot what I was about to say. Okay. So choose three idioms from the box above and write a sentence per each. Eh, nos vamos a quedar acá, o sea, en este salón y cada uno en su cuaderno puede escoger tres idioms de este cuadro para hacer tres oraciones. Simple as that. Tienen exactamente cinco minutos para hacer el ejercicio y luego le pregunto a un par de ustedes que, para que me den su ejemplo. Just three. Go ahead.
One minute. Okay, shoot me your examples. What did you get? I need teacher. I need vacations to keep my mind above water. I need vacations to keep my mind. My head, I'm sorry. My, my head, head yeah. Uh -huh, my head above water. Literally, water. Water. Okay, I need, I need, oh, I'm sorry. I need vacations to keep my, my, my head above water. I like the way it sounds with mine, but yeah, idiom is head above water. Okay. Any other? Me? Yep. <laughs> Your wife looks wiped out. Your wife looks <laughs> wiped out. She? Your wife should, looks wiped out. Uh, she should? She should to, to call back his hour it was call back right her hours her hours scale oh. back it's okay scale. she, sh she scale should back. scale back her hours very good oh. hey buena combinación <laughs> yeah muy buena combinación <laughs> your wife looks wiped out she should scale back her hours she should scale back her hours good job Any, anyone else uno más uno más Ok. Good, guys. Bien. Eh, espero que disfruten su fin de semana. Enjoy your weekend. If you drink, don't drive, please. Si toman, no, be, no manejen. Si toman, no beben. No, ¿cómo es? No, si toman, no manejen. Ya ando bol, ni siquiera he tomado, yo no tomo. Ok, anyways. So, uh, Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. No. Arely, Isabel Campos Hernández. Present teacher. Good night. Thank you. Good night. Dalila Abigail oh, Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Edwin Esaú Galdames Calderón. Good night. Good night. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Okay. Erling Melquisedec Castro Cortés. Henry Giovanni Rivas Rivera. Good night, teacher. Good night. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present, teacher. Good, good night. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Good night, teacher. Good night. Jill Ivonne Menjibar de Castellanos. Good night, teacher. Good night. Juan Eduardo Flores Aguilar. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Good night. Good night. Maria Epifania Castro. Present teacher. Good night. Good night. Marta Marisol Castillo Valladares. Thank you. No se me vaya. Oscar Humberto Argueta. Present. Good night, teacher. Good night. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Good night. Thank you. Good night, Reina. Silvia Evelyn Romero Bautista. She was here. Sonia Esmeralda, Mauricio Orellana was here, and Ursula Esteli Gomez Martinez. Good night, teacher. Good night. Hello, Marta. Hello, teacher. Un segundo. 
Perdón, ¿quién me está escribiendo? Eh, bueno. Un segundo, por favor. Ok, eh, bien, Marta, sí, no sé si puede encender la cámara, tranquila, no pasa nada. Eh, esta sesión es la primera con, con su grupo, es la primera vez que estoy con ustedes, con el grupo, y usualmente ocupo estos 10 minutos como para conocerlos un poco, eh, por medio de tres preguntas bien básicas. La primera es, ¿cuál ha sido su experiencia, sin, sin mencionar otras academias, verdad? Pero, eh, ¿cuál ha sido su experiencia con esto del aprendizaje del inglés, de dónde viene? ¿Cuánto tiempo tiene estar aprendiendo? ¿Si le ha costado? Y dentro de esa experiencia, esta es la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido o ha identificado usted que es, eh, o piensa que es su área de oportunidad? Es decir, lo que más le cuesta del inglés, leerlo, escribirlo, entenderlo, la gramática, o hablarlo. Y la última pregunta, eh, ¿qué está haciendo? Aparte de recibir estas dos horas de clase a diario, ¿qué más hace para, para poder... mejorar en el aprendizaje en inglés. Pues fíjense que son, es como primera vez que agarro módulos así en línea. Uh -huh. Ya Ah, había, entonces. pero había estudiado inglés antes. Um, creo que unos como unos seis meses, creo. Ah, ok. Y con inglés corporativo es primera vez que está. Es primera vez, sí. Ah, ok. ¿Por qué decidió estudiar O sea, inglés? la verdad es que sí me llama la atención, pero sí siento que a la vez me cuesta bastante. Más que todo, creo que la pronunciación es la que cuesta. Ok. Y con la gramática, entonces, eh, pero ¿cómo se siente con el nivel eh, en cuanto a la gramática, los ejercicios que hemos estado haciendo? Eh, pues... La verdad que sí, he explicado bastante bien. Eh, muchas veces este, hay cosas que sí siento que cuestan un poquito, pero a veces yo le pregunto ahí a María, somos compañeros de trabajo, Ah. y con ella un poco ahí me apoyo. Muy bien, muy bien. Ok, y aparte de Para las clases. Bueno, más que todo a veces me pongo a escuchar así música como en inglés o, no sé, a repasar así lo que hemos visto. O sea, no es de siempre, ¿verdad? Pero sí me pongo así a revisarlo. Ok. O a practicar algunas palabras. Oh, ok. Eh, recuerde, ahí tienen la, la herramienta esta de Juglish. Puede meter una palabra para practicar, la verdad, y poder uh, hacer eso de esa manera. El vocabulario es muy importante. Eh, puede tener una libreta, no sé, y a, ir apuntando las palabras que usted diga, bueno, ¿cómo se dice esto en inglés? Apuntarlo para poder dedicarle un tiempito más, ¿verdad? Eh, aparte de las dos horas de clase, poder dedicarle un poquito más de tiempo a eso. Eh, y sí, pues, pedirle que trate de, de, de participar en la clase, de hablar, soltarse, porque eso es muy importante. O sea que antes de este Ah, módulo... lo que pasa es que a veces es cierto que hay cosas que sí las puedo decir, pero algunas estas palabras sí, definitivamente no. No, claro, pero ahora, lo primero que hay que hacer es quitarse el no de la cabeza. <ríe> eso es como bien, es bien difícil, bien difícil, pero... En la medida que uno se va soltando y dice, Chi, yo lo voy a intentar, ¿ves? Ay, ¿qué tiene? De todos modos, nadie se va a reír. Nadie se va a reír. Imagínense que yo, la empresa en la que trabajo para el call center, llevo casi tres años ya con ellos, ya voy a cumplir tres años en septiembre, y no conozco a nadie. No conozco ni a mi jefe, ni a mis compañeros de trabajo. a uno que otro lo he visto alguna vez, pero de conocerlos, así como se iba a conocer, digamos, María y usted, no sé cuánto tiempo tienen de, de trabajar, pero ya la conoce, pues, 
en cambio yo no conozco a nadie. Entonces lo mismo me le ocurre con sus compañeros de, de clase, ¿no? Sí. O por lo menos usted les ha visto la cara, yo nunca. Rara vez les he visto la cara a mis compañeros. En la fiesta de Navidad andaba perdido porque hasta el año pasado lo, la empresa dijo, bueno, vamos a una fiesta de Navidad en tal hotel y todo, pero todo el mundo andaba así como, ¿y aquí quién es quién? <risa> Bien feo. Entonces lo mismo le, le ocurre acá, piensa en eso. Bueno, esta gente no me conoce, yo no los conozco, yo me voy a soltar y hacer el ridículo chis. Así. Pues sí, para perder el miedo, porque es importante. Ahora, en cuanto a la gramática, yo les he dicho, si realmente quieren, pues, mire, es que es una cuestión de, de cambiar la vida. Así de verdad. Eh, si usted aprende inglés, puede abrir muchas puertas. Muchísimas puertas. No sé si hace unos cinco años alguien se lo dijo, de eso de aprende computación, aprende inglés, le decían a uno, ¿verdad? Pues todavía, Sí. aún, aún es importante. Y hoy más que nunca, hoy más que nunca es como crucial saber inglés para poder tener mejores oportunidades. Acuérdese que la suerte es eso. Cuando le llega una oportunidad y está preparado, ah, pues qué buena suerte. Y la mala suerte es lo opuesto, ¿no? Me dio una oportunidad y no, no, no estaba preparado. Qué mala suerte. Entonces, ánimo, ¿eh? Espero verla más seguido y, pues, si quiere de verdad aprender inglés, escríbame y yo le puedo dar tips cómo podemos, se puede hacer así a, a, eh, por medio de WhatsApp, incluso darle links si usted quiere aplicarse, porque es importante dedicarle por lo menos, no sé, una hora más, ¿no? Y póngase un plan, imagínese que de aquí... Siendo realistas así, con lo pesado que le ha de tocar en el trabajo, una hora al día, que se desvele, que se sacrifique, ya no por una carrera universitaria, sino por, por, un, por saber inglés, saberlo hablar, poderse comunicar y empezar a ganar entre 700 y 1000 dólares al mes, o sea, solo por saber inglés. Entonces, vale la pena. Ok, estoy para servirle, espero que pasen una feliz noche. Que disfrute Gracias. el fin de semana. Good night. Gracias, Juan.